두 남자의 버킷리스트 지금부터 우리들의 이야기가 시작됩니다. 우리는 만두를 먹으러 갑니다. 만두를. 가뜨만두. 가뜨만두. 대한민국의 자존심. 히말라야 16자를 완등하신 어몽길 대장님의 휴먼스쿨 개관식에 참석하기 위해 어몽길 대장님을 모시고 네팔로 출발합니다. 늘 마음속에서 꿈꿨던 버킷리스트 4개월을 쉴틈 없이 준비했고 출발 직전까지 긴장의 연속이었던 히말라야 트레킹 준비 드디어 우리는 2023년 12월 11일 카트만두행 비행기에 탑승을 했습니다 한 명은 출발 3주 전 종아리 근육 파열로 불확실한 상황에 밤을 지샜고 한 명은 출발 일주일 전 새끼 손톱이 빠지는 부상과 그리고 항생제 부작용으로 설사의 탈진까지 못올 뻔했습니다. 저희는 네팔 가트만두 중심가에서 약 7km 떨어진 곳에 위치한 딸개셜 휴먼스쿨로 이동을 시작합니다. 휴먼스쿨 프로젝트는 네팔 어린이들에게 꿈과 희망을 이루어주는 교육사업입니다. 도착할 무렵 어디선가 귀에 익은 소리가 들립니다. 전교생들이 교문 앞으로 나와서 민속춤과 민속음악으로 먼 타국에서 방문한 손님들을 위해서 환영해 주고 있습니다. 이번 프로젝트는 16자 도전을 하며 히말라야 신들에게 아이들에게 꿈과 희망을 나누어 주기 위해 16개 학교를 짓겠다는 약속을 했고 오늘이 바로 16번째 학교가 준공되는 날입니다. 이것은 어몽길 대장님의 인생 17자 도전의 시작이었고 지금도 17차, 18차 학교가 지어지고 있습니다. 어몽길 대장님의 아름다운 시작에 함께 할수 있어서 너무도 영광스러웠고 행복했던 순간이었습니다. 2023년 12월 12일 네, 너무나 아주 뜻깊고 아주 축복이 기쁨이 행복이 넘치는 날입니다. 학생들이 감사의 의미로 준비한 공연을 보며 흐뭇해하시는 대장님의 모습도 손님들을 바라보며 미소 지었던 해맑은 학생들의 모습도 기억에 남을 듯합니다. 아 맞다. 아그 대장님이 저희 두 사람을 보면서 불안하다고 니네 어차피 뭐 트레킹 못갈 거니까 시내 구경하고 한국으로 돌아가라고 했던 그 말씀이 아직도 귓가에 맴돌고 있습니다 대장님 아 그리고 아 추워 그 어? 종아리 근육 파열 돼갖고 그 다리 쩔뚝쩔뚝 거리는데 전날 대장님이랑 술 먹고 술병 나갔고 저는 지금 실리 가고 있습니다 저희는 쿠마리 여신을 만나기 위해 더르바르 광장에 위치한 쿠마리 사원으로 가고 있습니다. 1918년 샤 왕조가 가트만두에 쿠마리 사원을 지은 뒤부터 지금까지 쿠마리 여신은 이곳에서 생활한다고 합니다. 더르바르 광장으로 가는 동안 네팔의 거리 풍경과 
현지인들의 모습은 행복 그 자체였습니다. 좁은 길에 많은 차들이 오고 가고 오토바이 그리고 사람들로 꽉차 걷기도 힘든 순간들도 있었지만 그 속에서도 그들만의 질서가 있었고 당황했던 저희들도 조금씩 적응해 나가기 시작했습니다. 타멜 거리에 위치한 숙소에서부터 도보로 40분 저희는 더르바르 광장에 위치한 쿠마리 하우스에 도착을 했고 오전 11시 살아있는 쿠마리 여신을 10여 분간 만났습니다. 주변에서 구슬프게 울던 비둘기 소리도 여신님의 등장과 함께 사라졌던 경이로운 순간도 느껴보고 쿠마리 본 소감은 맞아요. 뭔가 무기 같은 게 아이 감정이 표현이 안 되는 게뭐 뭐가 이렇게 채워진 그런 그런 좋은 일이 많을 것 같아요. 쿠마리 여신을 만나고 저희는 더르바르 광장에 펼쳐진 노점 구경을 했습니다. 이색적인 물건들과 구르카 칼과 싱잉볼 소리도 체험해보고 상인들과 흥정도 해보면서 자연스럽게 네팔의 문화를 체험하기 시작했습니다. 저희가 계획하고 있는 마르디 히말 트레킹은 세계 3대 미봉인 마차푸차레입니다. 마차푸차레는 네팔인들이 시바신의 영역으로 신성시하는 산입니다. 시바신은 힌두교 3대 신중한 명으로 창조의 신이라고 불리우는 파괴의 신이라고 알려져 있지만 단순 파괴가 아닌 창조를 위한 파괴를 하는 것으로 알고 있습니다. 힌두교는 크게 비슈누파와 시바파로 나뉠 정도로 많은 힌두교인들이 좋아하는 신이라고 합니다. 저희도 시바신께 마음으로 무탈한 산행이 될수 있도록 살펴달라고 절을 올리며 빌었습니다. 저희는 어몽길 대장님의 휴먼스쿨 개관식과 구마리 여신 시바신께 무탈한 산행을 위한 기도를 하고 네팔 포카라로 이동을 합니다. 카트만두에서 포카라 비행 시간은 25분입니다. 비행기로 가시는 분들은 오른쪽 창가 좌석을 추천드립니다. 구름이 우뚝 솟은 히말라야 설사는 정말 대박이었습니다. 포카라 호텔에서 비탐 대우날리로 이동하며 바라봤었던 마차 부차례, 안나푸르나 남봉, 히운출리 그저 경이롭기만 했습니다. 야 드디어 왔어요. 아 어, 우리가 이제 어, 마차 부차례 보러 마르디 히말 트레킹 코스로 이제 막 이제 여정을 시작을 하는데 어, 오는 길에 이, 하, 이 지금 가슴이 너무 벅차가지고 이걸 어떻게 전달해 드려야 될지 잘 모르겠습니다. 어, 아무튼 4박 5일 동안 저희는 무탈하고 아무튼 저희가 염원하는 모든 것들을 산 위에 올려놓고 내려오도록 하겠습니다. Crazy guys. 감사합니다. 나마스테. 나마스테. 저희는 긴장된 발걸음으로 버킷리스트 첫 번째 여정을 시작했습니다. 히말라야 산군에 펼쳐진 울창한 숲 속으로 저희는 한 걸음씩 한 걸음씩 걸어 들어가고 있습니다. 지금 같은 코스로 올라가고 있는 트레커를 한명 만났는데 겁나 빨라. 와. 전 세계 돌아다니고 트레커 하고 있대요. 트레킹을 진짜 대단합니다. 우리도 남극 한번 가야죠. 
뭐 남극 간다고? 아, 남극. 자, 갑니다. 나무 사이로 보이는 설산의 모습 숲속에 있는 파란색 지붕의 로지 태어나서 처음 보는 것들로 가득 찼던 이곳 히말라야 상구는 너무도 경이로웠습니다 등 뒤로 구름이 밀려오고 구름 속을 걷고 있는 이 순간들이 믿어지지가 않습니다. 저희는 비탐 대우날리에서 포레스트 캠프까지 정글 숲을 지나가는 코스로 걸어가고 있습니다. 야, 이때 다리가 풀리가 뒤로 잡아질 뻔했습니다. 피탐 대우날리에서 포레스트 캠프까지는 일반적인 트레커 기준으로 3시간이 걸린다고 합니다. 근데 저희는 촬영하면서 올라가서 그런지 6시간이 가도 포레스트 캠프가 보이질 않았습니다. 출발해서 6시간 만에 그린뷰 로지에 오후 3시경 도착을 합니다. 여기서 저희는 잠시 휴식을 하고 가벼운 식사를 하기로 했습니다. 마르디 히말은 처음이지. 대박이네. 야, 좋다. 구름 속을 걷고 구름 속에서 그네도 타보고 구름 속에 펼쳐진 정글의 풍경은 예술 그 자체였습니다. 갑니다. 아. <웃음> 버킷리스트 네팔 트레킹 마르디 히말 코스로 일단 포레스트 캠프까지 도착을 했습니다 아 천국입니다 천국 와 고산 산행은 처음이었던 저에게는 긴장의 연속이었고 간단한 식사 후 다음 일정을 위해 잠을 정해봅니다. 오늘 저희는 해발고도 2550 포레스트 캠프에서 해발고도 3000m에 위치한 로우 캠프로 가는 코스입니다. 
구름 속에 정글 숲을 걷고 구름이 세상을 만나는 날입니다. 자부자리 발걸음이 어제보다는 가벼워져서 다행입니다. 현재 2,800m를 지나가고 있고 점점 호흡이 가빠지고 발걸음도 무거워지기 시작했습니다. 지금부터는 고산병을 조심해야 하기 때문에 천천히 올라가야 합니다. 발이 아파서가 아니었습니다. 출발한 지 4시간 후 저희는 로우 캠프에 도착을 하고 일몰을 맞이할 준비를 합니다. 황금빛으로 물든 마차 푸차레를 눈으로 직접 보며 슬그머니 흘렸던 눈물이 기억납니다. 구름 파도에서 펼쳐지는 일몰, 구름 파도에서 맞이한 일출, 시바신과 쿠마리 여신이 우리에게 선물을 해주듯 너무도 완벽한 날씨가 감사했습니다. 오늘은 해발 고도 3,000m에 있는 로우 캠프에서 고도 3,500m 하이 캠프까지 가는 코스입니다. 구름 위 일출과 함께 저희는 가벼운 마음으로 출발해 봅니다. 고산병 방지 차원에서 오늘도 저희는 천천히 천천히 걸어갈 겁니다. 다리가 아픈 게 아닙니다. 저와 함께 동행하고 있는 팀원은 설사병의 탈진, 거기다 비염까지 호흡이 힘들어 보입니다. 저의 코고는 소리와 힘찬 잠꼬대 때문에 밤새 잠을 못 잤다고 합니다. 히말리아 원숭이 밑에서 못 봤지만 
바달단다부터 시작되는 히말라야 산군의 멋진 파노라마 뷰를 맞이하는 순간 주저앉고 말았습니다. 안나푸르나 남봉과 희운 출리가 보이고 저희는 해발고도 3,300m를 지나가고 있습니다. 이곳의 산소는 해발 0m 기준 산소량보다 30%가 낮아진 70%밖에 안 된다고 합니다. 걷는 것도 숨쉬는 것도 모두가 느려지고 시간도 느려지는 것만 같습니다. 그럼에도 불구하고 산행을 마치고 내려오는 트레커들의 표정은 마냥 밝기만 합니다. 형, 형 이렇게 걸어갈 때 어. 뒤에서 이 길이랑 마차 부차례나 걸어 사진 하나 찍었거든? 어. 인생샷입니다. 고맙다. 아, 이 길이가 이제 수목 무슨 한계선? 수목 한계선. 와. 후. 온 차라. 슬퍼하시는 마 돌아가신 와 찍인다 찍이 아 제나 두고 오세요 처음으로 지나온 길도 돌아보고 잠시 멋도 부려봅니다. 포카라의 하늘은 오늘도 구름으로 덮여 있습니다. 위에 있는 저희는 그저 행복하기만 합니다. 아, 죽인다. 제가 봐도 이 장면은 아, 너무 멋집니다. 야, 대박입니다. 대박. 저희가 걷고 있는 이 길은 외길입니다. 외길에서 만난 다국적 트레커들과의 짧은 만남도 소중한 기억으로 남겼습니다. 나마스테. 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 전 세계 트레커들을 보살펴주는 포니와의 만남 또한 소중합니다. 저 아이들이 없었다면 히말라야 트레킹을 할수 없을지도 모릅니다. 저희는 해발 3,400m 로지에서 잠시 쉬어가기로 했습니다. 너무도 힘들게 올라왔고 너무도 많은 변수가 있었고 대장님까지 우리는 못 간다고 한국으로 가라고 했었고 수만 가지의 생각들이 교차됩니다. 가이드가 건넨 따뜻한 라면 한 그릇 감사합니다 라고 얘기하며 터진 눈물은 그치질 않습니다. 옆에서 이걸 찍은 멤버도 웃었지만 같이 울고 있습니다. 울보네 울보 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 <웃음> 안 울었나 봅니다 울보 울보 야, 내일 저 올라가서 어쩔라 그런 거 진짜 어? 응 응. 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 응.
빵 너무 벅찼나 봐. 벅차? <웃음> 아. 아, 나면 먹다 말고 먹어. <웃음> 감사했습니다. 고마웠습니다. 함께여서 가능했습니다. 부족한 동생을 여기까지 올려다 놓은 형님께 다시 한번 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 앞으로 더 잘해주세요. 저한테 잘해주기로 했던 형이 이 장면을 찍으면서 혼자 얘기했다고 합니다. 아, 저기까지 어찌 걸어가노? 저도 생각합니다 아... 너무 멉니다 히말라야 산군의 전기를 가슴으로 담으며 저희는 오늘의 목적지인 하이캠프로 도착합니다 한국에서부터 많은 일들이 있었고 네팔에 와서도 많은 일이 있었고 전문가들도 저희 상태로는 트레킹이 힘들다고 만류를 했었고 그럼에도 여기까지 무사히 온 것은 히말라야 신들의 보살핌이 있었기 때문일 겁니다 그래도 너희가 무사히 왔다는 고마움에 히말라야 구름 파도와 황금빛 일모를 다 보여주셔서 감사드립니다 그리고 촬영은 못했지만 안나푸르나 산맥에 걸렸던 은하수까지 모든 것을 선물해주신 히말라야 신들께 다시 한번 감사드립니다 내일 저희가 올라갈 노을빛 깃든 마차 부차례 그리고 마르디 희말 눈선을 보는 순간 가슴이 벅차오릅니다. 저희는 가트만두 시내에서 타르초를 구입하고 이곳으로 가져왔습니다. 우리가 아는 모든 이의 행복과 건강을 담아서 우리가 오를 수 있는 최고의 높이에 매달려고 합니다. 형도 그리고 저도 정성스레 우리의 염원을 적어봅니다. 새벽 2시 30분 마르디 히말 트랙의 마지막 목표점인 베이스 캠프로 이동합니다. 마음은 정상에 가 있지만 몸은 아닌가 봅니다. 모든 행동이 느려지고 숨도 가빠지기 시작합니다. 산소도 10%가 더 떨어져서 60%밖에 없다고 합니다. 이 순간을 표현하자면 누군가가 손으로 코와 입을 막은 듯한 느낌입니다. 
그렇게 한 걸음 한 걸음 올라서 4,300m 뷰포인트에 도착을 합니다. 우리는 해발 고도 4,500m 베이스 캠프까지 전진을 하려고 했지만 며칠 전 내린 눈으로 인해 길의 일부가 빙판이 되었고 함께 했던 가이드가 위험하다며 말렸습니다. 우리는 여기서 타르초를 걸기로 하였고 지난밤 적어둔 타르초를 이곳에 정성스럽게 매답니다. 여기서 좋은데 날아다니고 아프지 마시고 선생님 잘 챙길게요. 나도 푹 쉬세요. 거칠게 보이는 히말라야 상구는 거칠지 않았습니다. 매 순간 경이로웠고 대자연의 인간의 존재가 점조차도 안 된다는 것에 숙연해졌습니다. 고도를 걷는다는 것, 이것은 본연의 자신을 찾아가는 여정이라고 생각합니다. 한 걸음 한 걸음 걸어가고 산소는 조금씩 떨어지고 과거의 기억을 돌아보고 지나간 순간에 후회하고 주어진 상황에 적응하며 현재의 상황에 감사했습니다. 우리가 흘린 땀과 힘들게 들이켰던 산소도 모든 것이 소중했고 감사했습니다. 인생에서 잊지 못할 순간의 시간들을 인생에서 처음 만난 구름이 풍경들을 인생에서 처음 봤던 새로운 색채들을 살아가며 잊지 않겠습니다. 순리대로 살겠습니다. 거스르지 않겠습니다. 지금 이 순간 우리가 느끼고 있는 모든 것을 살면서 잊지 않겠습니다. 저희가 아는 모든 분들께 좋은 기운을 전해드리고 싶습니다. 남았을 때 점심을 먹다가 형에게 너무도 아쉬워서 2박 3일 푸닐 전망대를 가자고 꼬셨습니다. 근데 형은 거기보다 물다이 뷰포인트가 더 좋다고 코스를 설명해 줬습니다. 가이드도 모르는 코스였습니다. 4개월을 홀로 히말라야 상군을 구글로 전부 파악했던 형은 오히려 가이드에게 이 코스를 알려주었고 가이드를 결국 꼬셨습니다. 그래서 저는 현지 가이드와 한국인 가이드 그렇게 두 번째 트레킹을 떠나게 되었습니다. 여러분은 한국인 가이드가 걸어가는 뒷모습을 보고 계십니다. 너무 힘들어 보입니다. 힘들게 걸으며 생각합니다. 왜 트레킹을 다시 오자고 했는지. 네팔 가이드 겸 포터 그리고 한국인 가이드 겸 포터 너무도 힘들게 걸어가고 있습니다. 하지만 저는 너무도 가볍습니다. 
무거운 발걸음으로 걸어가던 한국인 가이드가 불러세웁니다. 출발 3주 전 종아리 근육 파열이 왔던 저를 어떻게든 히말라야 설산을 보여주기 위해 여러 코스를 알아봤던 형이 왜 여기로 가자고 했는지 알았습니다. 한국인 가이드는 생각보다 사려 깊은 사람이었습니다. 제 눈앞에는 두 마리의 말이 보였고 그냥 바로 탔습니다. 한국인 가이드는 몽골에서 말을 타고 초원을 달렸던 경험이 있습니다. 그런데 말을 타자마자 힘들다고 내리려고 합니다. 미쳤습니다. 마르디 말 트레킹을 마치고 체력이 회복되지 않은 상태에서 곧장 트레킹을 왔기 때문에 체력이 떨어진 저에게는 최고의 휴식이었습니다. 3시간 말을 타고 올라온 저희는 힐사이드 로지에서 점심 식사를 하기로 했습니다. 미국 워싱턴에서 가족 여행으로 온 미국인들이 부러워 보였습니다. 이곳의 현지인들도 우리를 너무도 따뜻하게 대해주었습니다. 나마스테 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 점심 식사를 마친 우리는 오늘의 목적지인 따다파니로 이동합니다. 앞에 가는 한국인 가이드는 이제야 말에 적응했는지 편안해 보입니다. 저희는 말을 타고 4시간 만에 오늘의 목적지인 따다파니에 도착을 했습니다. 어제 우리는 저곳에 있었는데 다른 뷰에서 바라보니 감회가 새롭습니다. 여기서 바라보는 마차 푸차레는 또 다른 모습을 보여줍니다. 오늘 말을 타고 올라온 것은 최고의 선택이었습니다. 덕분에 피로감 없이 여유로운 저녁 시간을 보냈습니다. 다다파니에서 맞이하는 다음 날 아침입니다. 동쪽에서 서쪽으로 빛이 들어오는 장면이 너무 아름답습니다. 이곳이 아니면 절대 볼수 없는 풍경입니다. 멀리 마차 푸차례를 보며 커피 한 잔의 여유도 느껴보고 최고의 컨디션으로 출발하게 해준 말들에게 감사한 마음 전합니다. 오늘 컨디션이 너무 좋습니다. 제한테 그냥 가방 주세요. <웃음> 힘이 넘쳐요 지금 <웃음> 앞으로 다가올 일에 대해서는 전혀 생각도 못하고 있는 과거의 제가 부끄럽습니다 길은 알고 가는 거지? 어? 길은 알고 가는 거지? 멀리서 들리는 웅장한 폭포 소리 너무도 확인하고 싶었지만 나무에 가려 확인하지 못했습니다 시야가 트이면 폭포가 보일 거라고 생각했는데 볼수 없었습니다 
좋아. 이때만 위해 주는 척 하네. 카메라만 들면 위해 주는 척해. 한국인 가이드는 어찌 저래 맞는 말만 할까요? 말을 탔을 때가 좋았습니다. 아, 점점 죽어갑니다. 저 멀리 보이는 하얀 물줄기가 보이십니까? 히말라야 폭포는 정말 위대한 것 같습니다. 만년설이 녹은 물이 흘러서 몇 킬로에 걸쳐 흐르는 물줄기가 엄청납니다. 배도 고프고 숨도 가쁘고 다리는 이미 풀렸고 죽겠습니다. 제가 왜 트레킹을 다시 가자고 했는지 정말 후회합니다. 아저씨가 만들어준 네팔식 스파게티는 사막의 오아시스 같았습니다. 여기서 밥 먹고 커피 마시고 한숨 잤으면 좋겠습니다. 괜찮아, 괜찮아. 나, 나도 사장님 너무 좋아. 이 너무 맛있어. 아. 너무도 해맑은 미소로 반겨주셨던 스파게티 사장님 내려올 때 라면 먹고 가라고 했는데 못 뵙고 그냥 내려와서 마음이 무겁습니다 다음에 따다파니에 가게 된다면 사장님 라면 꼭 먹으러 가겠습니다 마르디 히말 트랙에서는 절대 못 보는 다올라 길이 이 산을 보여주기 위해 한국인 가이드가 이 코스를 정했나 봅니다. 다올라 길이를 보던 안 보던 지금은 상관없습니다. 아 그냥 한국 가고 싶습니다. 고개를 들어봐. 왼쪽으로. 뭐안 보여? 꽃 사이에서 뭐가 안 보여? 한국서하고 비슷하지? 거의 똑같지? 몇 발만 더 뛰어? 몇 발만 다 왔어? 다 왔어 다 왔어 왜? 어? 안 돼, 안 돼. 왜? 왜, 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 왜? 가자. 아오, 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 아오. 어린 송아지한테도 무시당하고 저 위에 보이는 로치까지 
귀엽다 이 질승 힘내 위기감이 있대 4천 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 루피 4천 루피는 한국 돈으로 4만 원입니다. 말이 필요 없습니다. 너무 좋습니다. 아, 솔직하게 출발할 때 보여드렸던 그 모습들이 부끄럽습니다. 저는 말을 타고 이 멋진 풍경들을 소중하게 담고 있습니다. 그리고 한국인 가이드와 네팔인 가이드는 어디쯤 걸어오는지 모르겠습니다. 말을 타고 올라온 저는 로제 먼저 도착을 하고 따뜻한 커피 한 잔과 멋진 풍경을 함께 하고 있습니다. 아, 다 올라길이 진짜 멋있네요. 가이드 두 분은 이제 여기 도착했나 봅니다. 한국인 가이드는 먼저 도착한 제가 추울까봐 가방에 고어텍스 잠바를 입으라고 무전을 쳤지만 이미 저는 커피 마실 때 잠바를 입고 있었습니다. 지금 시각 새벽 3시 저희는 물다이 뷰포인트로 출발합니다. 분명히 그저께 새벽에 산을 올라갔던 기억이 있는데 또 올라가고 있습니다. 4,300m를 다녀와서 고산 적응이 됐을 거라고 생각했는데 여전히 숨쉬기는 힘들고 몸과 다리는 무겁기만 하고 꿈속에서 걷고 있는 것 같습니다. 여명빛에 맞춰 다행히 우리는 도착을 했습니다. 지금 이 순간 올라오면서 제가 했던 모든 얘기는 취소합니다. 너무 황홀합니다. 이곳에 오지 않았다면 붉은 빛이 깃든 다올라 길이를 보지 못했을 것이고 붉은 비단결의 하늘을 못 봤을 것입니다. 여러분도 꼭 도전해 보시면 좋겠습니다. 
괜찮아. 오케이, 고, 렛츠 고. 네팔 가이드가 고. 태어나서 처음으로 괜찮아. 먹어보는 파김치 라면이었습니다. 다 드세요. 저는 못 먹겠어. 숨차서. 한국인 가이드님이 안 먹는다고 하셔서 감사하게도 제가 다 먹어 치웠습니다. 마차 부차레, 안나푸르나 남봉, 기운출리, 다올라길의 붉은빛 깃든 설산도, 그리고 다올라길이 맞은편에서 끓여 먹었던 라면도. 감사했습니다. 이번 트레킹은 히말라야 여행이 없었던 돌발적인 일정이었지만 무탈하게 마칠 수 있어서 너무 좋았습니다. 저는 구릉족 박물관 구경을 못했습니다. 다다파니에서부터 말을 타고 4시간 동안 내려왔고 한국인 가이드와 네팔 가이드는 말을 탄 저보다 1시간 먼저 도착해서 박물관을 구경했다고 합니다. 아, 석청이 있어. 아, 이게 다 술통이에요? 이거 우유통. 우유통. 응. 다다파니에서부터 4시간 동안 안전하게 여기까지 데려다 준 포니 사장님. 감사합니다. 이것을 끝으로 저희는 포카라로 이동합니다. 고생했다. 너도 여기는 여행자의 무덤이라 불리우는 포카라입니다. 물가도 싸고 모든 액티비티를 즐길 수 있고 많은 히말라야 트레킹 코스를 가지고 있어서 전 세계 트레커들은 이곳을 여행자의 무덤이라고 부른다고 합니다. 네팔에서의 10여일 휴먼스쿨 촬영과 두 번의 트레킹을 하면서 휴식을 취하지 못했습니다. 오늘은 포카라의 상징인 대화호수로 산책을 나와 여유를 즐겨 봅니다. 우리는 각박한 세상에 살고 있고 치열하고 숨가쁘게 세상을 살아가고 있습니다. 하지만 여기 사람들은 적은 월급에도 여유와 행복이 얼굴에 묻어 있습니다. 그들의 모습이 너무 아름답게 보였고 그들의 여유가 부럽기만 합니다. 지쳐있던 우리에게 필요했던 한국 음식. 저희는 한식당으로 저녁을 먹으러 갑니다. 돼지갈비에 소주, 그리고 김치찌개까지. 저희가 묵었던 호텔 사장님, 그리고 한식당 사장님과 함께 나눈 완벽했던 저녁 식사. 오늘 밤은 오랫동안 기억이 날것 같습니다. 오늘은 폐화호수에 있는 바라이 사원을 들렸다가 힌두교 의식 중에 하나인 뿌짜를 구경하러 갑니다. 바라이 사원은 배를 타고 가야 합니다. 
선착장은 바라의 사원으로 가려고 하는 많은 사람들로 인산이 내입니다. 바라의 사원은 염소나 오리를 제물로 바치면 사랑이 이루어진다고 젊은 연인들이 많이 찾는 곳이라고 합니다. 저희는 섬에 있는 사원이라고 해서 구경을 가기로 했습니다. 저희는 바라이 사원이 있는 섬에 도착을 했고 계속 주변을 두리번거리며 사원을 찾아다녔습니다. 하지만 유튜브나 방송에서 보던 바라이 사원의 모습은 찾아볼 수 없었습니다. 저희는 이 섬이 아닌 줄 알았습니다. 알고 보니 바라이 사원은 리모델링을 하고 있었습니다. 한국인 가이드, 아, 아니 형이랑 힘들게 배를 타고 왔는데 아쉬움만 남습니다. 저희가 배를 타고 가는 곳은 레이크사이드 선착장입니다. 매일 저녁 5시에 힌두교 의식인 뿌자를 행하는 곳입니다. 많은 힌두교인들이 모입니다. 뿌자는 힌두교인들이 신에게 자신들의 행복과 소원을 비는 의식이라고 합니다. 불기운으로서 자기의 나쁜 기운을 지유하는 의식을 하고 있습니다. 부자는 소라피리를 부는 것으로 의식이 시작됩니다. 소라피리 소리는 신을 깨우는 의미가 있다고 합니다. 한국인 가이드는 말했습니다. 한국의 국판과 비슷하다고. 저는 종교에 대한 지식이 부족합니다. 하지만 이것 또한 오랜 역사와 전통을 계승하는 이들만의 문화였고 이것을 축제로 승화시키는 그들의 능력이 부러웠습니다. 저희는 보카라 여정을 모두 마치고 카트만두로 돌아갑니다. 포카라에서 카트만두 비행시간은 25분입니다. 비행기로 가시는 분들은 왼쪽 창가 좌석을 추천합니다. 창가로 보이는 히말라야 산맥의 설산들은 아쉬움의 달래미 아닌 다음을 기약하게 만드는 묘약을 주는 듯 했습니다. 저희는 카트만두에 도착해서 타멜 거리에 위치한 호텔로 이동하고 있습니다. 호텔로 가던 길에 만난 힌두교 행렬. 참여한 교인들은 모두 서양인들이라고 합니다. 저희는 카트만두의 랜드마크, 티벳 불교의 성지 부다나트 스투파로 향하고 있습니다. 부다나트 스투파 주변으로 많은 사람들이 걸어가며 기도하고 있습니다. 부다나트 스투파는 남아시아에서 가장 큰 불교 사원입니다. 세 개의 테라스로 연결되어 있고 
과거 불교 시대의 성스러운 상징이었던 연꽃 모양을 찾아볼 수 있습니다. 스투파를 감싸고 있는 원형 상가들은 티벳 마을을 그대로 재현한 것이라고 합니다. 원형 지붕 위에 보이는 눈은 부처님의 눈을 형상화한 것이라고 합니다. 사면에 그려진 부처님 눈은 모든 방향에서 우리를 지켜봐준다는 뜻이라고 합니다. 저희는 티벳 스님들의 불경 소리를 듣고 다음 장소로 이동합니다. 저희는 바슈파티나트 사원에 도착합니다. 바슈파티나트는 카트만두 동쪽 바그마티 강변에 있는 힌두교 사원입니다. 힌두교 교인들이 가장 신성하게 여기는 시바신의 사원으로 세계 각지에서 오는 수천 명의 신도들로 늘 붐빈다고 합니다. 이곳에는 힌두교인들의 화장터가 있고 힌두교의 윤회 사상을 이해할 수 있는 의미 있는 곳이었습니다. 이 광경을 바라보던 저는 엄청난 충격을 받았습니다. 고개 숙이고 머리를 깎고 있는 사람은 상주라고 합니다. 힌두교에서는 고인이 죽었을 때 상주의 머리를 깎는다고 합니다. 고인의 기일에도 머리를 깎는 풍습이 있다고 합니다. 넉넉히 한참을 바라보다 네팔 가이드와 한국인 가이드를 찾아 봅니다. 둘이 앉아서 손금을 보고 있습니다. 대단합니다. 제가 훨씬 잘볼것 같습니다. 어느덧 해가 저물어 갑니다. 저희도 오늘 일정을 마무리하고 네팔 가이드의 친구가 운영하는 현지 식당으로 초대받아서 이동합니다. 나마스테 둠바 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 는 네팔 전통주입니다. 곡식인 조를 발효시켜 뜨거운 물을 부어서 빨대로 먹는 네팔의 전통주입니다. 한국의 막걸리와 맛은 비슷했고 둠바 는 우리의 피로를 깨끗하게 씻겨 주었습니다. 이 너무 맛있다. 응? 이거 산에서 먹으면 대박이겠네. 산에 팔잖아. 이씨. 남자 맞아도 많이 는 뭐. 한국에 가면 엄청 생각날 것 같습니다. 정말 고소해 주시고. 맛있다. 이곳은 박타푸르입니다. 박타푸르는 카트만두의 더르바르 광장보다 훨씬 크고 여유로웠고 정돈이 잘 되어 있었습니다. 세계 문화유산으로 지정되어 유엔의 기금으로 보존과 복원이 잘 이루어지고 있습니다. 박타푸르는 마라 시대의 모습을 그대로 간직하고 있어서 역사 문화적으로 매우 중요한 가치가 있다고 합니다. 박타푸르의 좁은 골목길을 걷다 보면 마치 중세 시대에 와 있는 것 같은 느낌을 받게 됩니다. 저희는 중세 시대의 건물을 뒤로 하고 스와얀 브라트 사원으로 이동합니다. 스와얀 브라트 사원은 일명 몽키 템플이라고도 불립니다. 가파른 385개 계단을 오르며 오르면서 마주치는 원숭이들의 뜨거운 시선을 받아야 합니다. 
계단을 오르기 힘들었던 우리는 사원의 뒤편으로 들어가게 됩니다. 3억 3천 명의 신이 있다는 네팔은 힌두교가 국교입니다. 불교에서도 부다가 태어난 룸빈이 다음으로 신성지 되는 곳이 여기 몽키 템플이라고 합니다. 이곳 몽키 템플은 지난 2015년 4월 25일 7.8의 네팔 지진이 왔을 때 많은 곳이 무너져서 아직도 복구 중에 있다고 합니다. 몽키 템플 사원의 스투파 모습입니다. 스투파 중간에 보시면 부처의 눈이 그려져 있습니다. 사물의 본질을 꿰뚫어보는 통찰력을 상징한다고 합니다. 스투파 중간의 부처의 눈은 카트만두 시내를 내려보며 도시를 수호하는 듯한 느낌을 받았습니다. 저희가 느낀 몽키 템플은 원숭이들의 몸짓과 표정들을 통해 인간의 삶의 모습을 느낄 수 있는 곳이었습니다. 우리들의 버킷리스트, 어느덧 네팔의 여정이 끝나갑니다. 지금 생각해보면 어떤 용기로 이곳을 왔는지 아직도 모르겠습니다. 숨이 차오르면 잠시 멈추고 숨고르기 하면 되는 것도 머리가 아프면 잠시 멈추고 비우면 되는 것도 이번 도전은 저를 돌아보는 시간이었고 이번 여정은 인생 후반전을 위한 버림의 시간이었고 이번 시간은 저와 제가 아는 모든 사람들을 위한 채움의 시간이었습니다. 히말라야에서 받은 좋은 기운을 모든 분들께 보내드립니다. 새해 복 많이 받으시고 늘 행복과 건강이 함께 하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.